Voor dat ik een begin, heel begin, wil ik net zo zeggen. Nou, laatst weer, jij bent nog een beetje, je kan die video kijken. Gaan subscribe op YouTube. En als je ziet, als een klokje, gaat door die klokje, en elke keer wanneer er update is, zal je genotificeerd ge worden. Dat is een mooie Afrikaanse woord. Nee, het is mooi, nee. Ja. Oké. Okay. Maar dan wil ik ook weer vragen. Ik is kom op web, maar ik ga niet eens van me zeggen. Vat al je gaan share dit op YouTube, bij je video's. Laat mensen zien en laat mensen die waarheid komen bij die eindtijd. Ons is lang genoeg in mijn leven geweest. Ik heb me al gezegd. Het uh, was bij goed waar van ons mijn leven woont en wat ons half in die tijd is gehouden, wat mijn eindelijk gaan gaan. En die reden hoe kom ik hier goed weg, ik zeg dit nou vir jou, is dat is twee redenen. Die ene reden is dat jij gezeker maakt dat jij geweerd is. Terwijl ik voorbij die toen is, waar ik heel goed mezelf al van ontdek het, sê, Heer, is ek weg, is ek weg, is ek weg. Want toen dus vir ek laatst weer gesê, die titel, valt op myself, dat ek red jou nie. Die het nog steeds hier vir my. Dan die ander ding, is dat jy jou licht sal laat skyn. Gaan nooit mense, mense het nodig om te hoor, mense slaap in die kerk. Ok, so dit is die reden. Nou kom ons gaan gaan die gehoorsig na laatst week sê, het ons gepraat oor tekens, ons, ons is bezig met uh, Matthies 24, waar Jesus sê, die disciples het daarom toegekom en gesê, Heer, wees vir ons die tekens, vertel vir ons van die tekens. En hy het gesê, hier die tekens al volg, en die tekens wat ons leed, laatst week gekyk het, was uh, paardbevens en hongersnode en so, en toe het ek ook vir julle in titsel gebring van uh, die rabbi, Katusi, uh, wat gekom het, hoekom is hy teken, hy is een teken, hy het gesê, hy het die Messias gesê, en hy het die Messias gepraat, en hy het een papierkie geskyf, en hy het op die video gekyk, en toe hy die papierkie oopmaak, na een jaar, met een klip nie so goed, dus sê hy, toe werk hulle uit, sy volg hulle, en die is die Messias wat hy gesê het, en het was Jesus Christus. Hoekom is dit belangrijk, want dit het die gevolg, dat hy hele klomp jode tot bekeem kom, dit is ook een teken, Ons is bezig met sigbare tekens. Sigbare tekens van wat ons moet kyk en een van die sigbare tekens wat ons vandag moet kyk is oorloop. Waar ons um, van een paar keer met een sigbare teken en ons gaan praat oor die oorloop. Jesus sê Matthies 24 vers 6 En jylle sal hoor, hoor van oorloop en geruchte van oorloop. Pas op, moet nie verskrik word nie. Want alles moet plaats vind, maar dit is nog nie die einde. Daar is daar baie oor 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 die jare gewees, en daar is gedeerig konflikt recht by die wereld. Waar mense is, is daar konflikt. Kijk myself in die huwelik. Ek het het ook eens in die hanging sê, dat kan ek te lach. Maar ja, daar is so daar is altyd oor oor, maar daar kom spesifieke oor oor wat uitstaan, wat dit inpak gaan nie op die eindtijd. En een van die oor oor wat ek vandag gaan praat is die oorlog wat volk en mag op. En hoekom ek hierdie oorlog uithaal, en uithaal, het is nie die oorlog van Amagedo, en ek sal nou keel op die duid van die kom. Ok, so, hierdie oorlog kom nou, maar ons is op die ding op van hierdie oorlog. En dit gaan jy kan sien, waar ek praat al oor is, met die segeel 38 en 39, en dis jy laat jy kan in die minnik as goed gaan wees. Nie soos goed, so koek op eet wat ek vir julle vertel. Maar ek wil vir julle net een paar verse daar in lees, en dit is met die segeel 38, wat sê, Vader het die woord van die Heere tot my gekom en gesê, Mensekind, rug jou aangezicht tegen God in die land, Magog, die voos van Los, Messe en Dubai, en profiteer teen hom, en sê, so spreek die Heer en Heer, kyk ek het dit teen jou oor God, voos van Los, Messe en Dubai, en ek sal jou wegloof, en hakke in jou kakebene sit, en jou lak uittrek, en jou hele leer, verde, reikers, en allemaal, ehm, volkome toers in groot menigte met die groot en klein skuld wat allemaal die zwaard hanteer. Persie, kies jy dit, 
Is dit bybels? Dan het ek ook met jou hier, maar hier goed, om vir jou te wees uit die bybel, dat die bybel die waarheid is. Dit is alles in die bybel. Maar nou wil ek jou gevind, hoe kom die oorlog voel? Voor die moslimlande is dit een geestelike oorlog voel. Want daar is een wat baie belangrijk uitstaan is God. God is nie een land. God, as jy gaan kyk in die oorspronkelijke taal, is dit die Satan homself. En hy praat en hy sê jou met God as persoon. Jy, kom, staan op en begeleid al die, hy gaan al die lande en is hy daarvan nog betrokken? Ek is hier nie. Ek het my haakgever, ek kan nie die naam nou hier noem nie, het ons gesit en so paar weke terug het Rusland, net so interessant het, kern wapen vliegtuie op watervloofse basis geland. Ek weet nie of jy dit nie, en hy het gesê, dit is net om een pose te doen om nie te te veel met die Disney waarde, met die beste te onhoud met die Disney waarde gaan. Rusland en sy bomgenoot is bezig om selfs Afrika, want tot dat volgende jaar is een pose uit die voorzitter van die AI, AI is een African Union, moet hulle, gaan sy die Afrika betrokken wees? O ja. En ook so al die ander lande ook in Afrika. Die vraag is dan nou, ok, ons kom met al die ander, wat, hoekom gaan dit oor die ander lande, soos Rusland? Vir die moslim lande is dit een geestelike oorlog voor, want hulle is wat? Israel, die jode en die christen, hulle is, hulle maak iets om het duidelijk, hulle die draai nie boekies waar ons nie, toekies waar ons nie, hulle sê som het duidelijk, ons haat jode en waar die christen, maar nou wat van Rusland en Afrika en al die kom hulle, want hier in Afrika, in Zuid-Afrika is wat hy christen, hoe kom? Jy moet een ding onthou, dit is dit ek ook met my ding van wat ek het, daar recht rond om my gegeven, is daar baie kanale, wat vir jy word hier verskillende lande verhandels oor is, vir oorlie en al die goed, en daar is al klaar baie stedelinge betrokke, oor die beheer van die handels oor is en al die goed, maar, daar gaan het nog bykie meer, het gaan vir jy die lande oor rijkdom en minerale, en die feit wat oor gaan, en het jylle gelees, ehm, het hy gesê op die berge van Isa. Nou wat is die berge van Isa? The Golan Heights is an occupied land. It belongs to Syria, but Israel controls it. The rocky plateau has played an important role in regional politics for millennia. So let's take a look at how and why. The Golan Heights is roughly 1,800 square kilometers. It borders Israel to the west, Syria to the east, Lebanon to the north, and Jordan to the south. Its land is fertile and it's home to important water sources like the Sea of Galilee and the beginning of the Jordan River. But it's the area's elevation that makes it so important. With an average elevation of 1,000 meters and a peak of 2,800 meters, whoever controls it has a serious tactical advantage. Israeli forces captured the area in the 1967 Arab-Israeli War. A ceasefire line known as the Purple Line was drawn and that served as the de facto border between Israel and Syria ever since. In the 1973 war, Syria tried unsuccessfully to retake the Golan. In the aftermath, the UN established an 80-kilometer buffer zone along the Purple Line. The buffer zone helps ensure Israeli and Syrian troops don't come into contact. In the wake of the two wars, Israel destroyed villages and built settlements. Prior to 1967, roughly 140,000 Syrians lived in the Golan. Today, only roughly 20,000 remain. Despite this, for most of the last 40 years, the area has been relatively calm, and there's been little fighting between Israel and Syria. But since the start of the Syrian civil war, that's changed. Israel has undertaken dozens of military operations over the border, including hitting weapons caches and convoys. Throughout the Seven Year War, various opposition groups have controlled the area near the border. 
Rebels and militant factions remain powerful forces in Kunetera province, but the regime, with help from Russia and Iranian-backed forces, is making headway. The deployment of Iran-linked fighters near the Golan has alarmed Israel. While it says it doesn't want an escalation in the region, it's warned that it will counter any threat. As Syria retakes the border and Iranian-backed fighters draw closer to Israel, many worry this could throw the region into even more violence. Okay. 
look at this guy on board the East Side. But I just want to sell this to you. Get it away. You can feel that yes, that is means it for free. That was free and not free. Here is a soft as you see, and you should come to Africa with me. And ek sal seen diegene wat jou seen en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslag in jou aan die As As jy op een plek is, as laat as in te bedien, en seen die volk van Israel sal God jou sien, maar as jy geen hulle sal God jou vervloek. Nou is die ding, wat gaan met die ander lande gebeur? God sal hulle vernietig, dit sê hy dit, dit sê verder gaan lees in um, die seefloor wat een nog opstaan. Want, wat, wat ek dan neem met my self in die rede vond. Nou, as jy nou in Israel bid, en God hulle nou so beskyl, het hy nog steeds bondgenote wat saam met hulle is, soos uh, Amerika, wat gaat van Amerika vond? Amerika gaan van die spentie af te vond. Want Amerika kan nie deel wees, en dat ook England, wat ook dat nog so hoog, en die ouwens wat nog so het ook so hoekom. Jy sê geel af in 30 vers 23 sê, So sal ek my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oor van baie naties en hulle sal weet dat ek die Heere is. God gaan in die oorlog doen. God, dit gaan een van die laaste sigbare voor sy wederkomst dat jy kan wees wat homself aan die wereld gaan um, kenstel en sê, ek is een beheer, ek sê God, van Israel. Daarom kan Amerika en hy ons nie betrokken wees, want wie gaan die Heere dan doen? Hoekom gaan Amerika nie die Heere wees? Ja, kom ons sê, Donald Trump het um, een rol daarin gespeel, en hy die mense, want Donald Trump, sy een van sy grootse uitlatings wat hy maak oor sy, um, sy land is, ons gee net aandag aan Amerika. En dis ook om, wat hy ook nie geweet het, wat met uh, uh, Syrië belangrijk is, is Syrië word nou al uh, is al geïnfiltreer door al die lande wat Amerika af wat sy is al wil aanval. Rusland is al reeds daar, Iran is al reeds daar, Turkie, Turkie is een macht het al nou in val geneem, en is al reeds daar, wat, hulle het al, dis uh, wat die regering sê van Donald Trump is, hy het nie gedeet dat hy eindelijk bybels optreed, toe hy sy macht uit Syrië dat hy kind kreeg, so dat hy plek gemaakt kan word vir die ander twee lande. Maar net so, by the way, um, Israel word beskerm die God wat al reeds aangevaard. Verlede week was daar om 10 400 besiele afgeveer. Weet jy of jy het gesien het hier? Uh, jylle wat in, op, op Israel. Die het die um, uh, 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 groepe rebelle wat in die, uh, in die uh, Palestijnse gebied is, daar is op die West-Oever, West-Bank. En daar is twee groepe wat die Iran gesponsor word. Die een groep is Hezebollas, hulle so in die een groep, en dan die ander groep is die uh, Turken, as ek in die rechtens uitspreek. Hulle het nou, nou so die weke terug het, hulle het daar ons in Israel daar leie van die groep uitgewis. En toe het hulle nou kwaad gehad en hulle toe nou die missiele. Maar God het hulle beskerm, want Israel het die beste wapens in die wereld. En selfs die beste bededigingswapen. Dis ook om Israel so naam is die IDF. Hulle is Defense Force. Israel Defense Force. Want hulle wil nie eindelijk fight nie. Dis nie hulle missie nie. Hulle missie is hulle beskerm. Maar, maak jou kwaad, dan gaan hy terug. Maar op die oomlik, en ek wil met vrou vir julle een video bruid. Um, hulle, hulle, uh, a defense force, na die hierdie, um, want dan is daar algemene sig vir hulle, wanneer daar misiele na hulle toe gestuur word. Maar vir ons sal het iets verskrikkelijk wees, ek wil net gaan vir jou wees, 
hoe lijkt het vir hulle dat dag? Hulle het een defense vir ons, wanneer die missiele, excuse me, hulle praat van die alien dag, dis een, dis een, dis een, dis een missiel wat hulle het, wat afskiet, wat die, die missiele wat na hulle toe geskiet word, intercept, en dan vernietig. Ek wil nog een video van my. Hier is die Beertenis van, van al misiele, omdat vir hierdie week was 400 misiele afgeskiet na Israel. Dis wat hulle beleef, jy, jy hoor dat daar so, hoe daar sirene afgaan, en het jy gesien, wanneer dat misiel kom, daar is, daar wat jou hok so misiel gaf op by hom, dat daar hy om, en dan skiet hulle. Dan, dan neutraliseer hulle om. Ek het al laatst week die video's is hier waar, Daar, dit het een 90% uh, bagskraft daar die ding ontrof. So daar kom een of twee misiele deur, maar ek, ek het toe laatst week gesien van die misiele wat hier gekom het, wat hy val in die pad en ontrof, nie een mens hier gekry. Nie een mens. Dit is hoe God nog hulle beskerm. Maar daar kom een dag, en dat sy al God sy hand aan moet afvang, Maar daar is een partij kom, waar daar een oorlog kom, wat Israel so genaliseer, so dat een vredesplak geteken kan word door die antigris. En Dit moet gebeur, die oorlog moet gebeur, so dat, wat ek nie so sê, die laatste keer het dat God om homself wees, en sê, ek is die Heere, maar dat dit ook die baan weg, so dat die derde tempel gebouw kan word. Die derde tempel moet gebouw kan word, so dat die antichrist daar kan sit, en hy die is. Maar, so die derde tempel moet eerst kom, Maar hierdie oorlog gaan wees so dat Israel op een plek kan kom en sê, goed, dat is nou genoeg. Want, uh, jy moet sê, en jy sê veel legendaar, dat gaan hierdie oorlog so intens wees, dat wanneer God hulle help en hulle red, gaan die mense sy oorlogswapen en, en die goed is, vir 7 jaar lang brand. En volgens die Bijbelse skoolere, sê hulle is dit in die tyd van die verdruiming wat dit gaan verbeel. Maar ook hulle lichaam gaan daar leeg en die, die Bijbels en die dieren van die veld en die voels en goed gaan daar die mense sy lichaam in die bedaal. Nou sê, nou sê, nou sê, nou sê, nou sê, nou sê, van die ouds en sê, dit is een atoom oorlog, want dit is nou hier en dit is daar en, maar ook al sê, wat ook al die oorlog van Het gaan vir so oud wees, dat het een massieve ding gaan wees. En, dat God die eer sal kry. Is ons al reeds daar? Jy kan self besluit. Net volgens die ergens een uitvraag, uitspraak wat hy op die, en hy sê, en hy het al klaar, en die UN en die goed is, het hy hulle ook al gevraag, en hy sê, ons wil oorlog in die visa. Hoe kom is dit so belangrijk, 
Mas ele diz assim, ele diz assim, se repara que esse é muito bom, se é dat ons dus ook bezig om na die eindtijd toe te gaan, ons is in die laaste taal, maar wanneer die oorlog gebeur, is die beteken van die eindtijd. En Jesus het gesê, as jy nie die goed sien, dit is nog nie die einde nie, ja, dit is nie, dan moet jy weet, dit is nie. En ek wil jou aanmoedig om te sê, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie te vrees nie, Al wat Zuid-Afrika en al die mense ingekryd by hierdie goed. En het ons ekonomie en al die goed beinvloed, is jy kind van God en hy sal vir jou soeg en hy sal vir jou beskerm. En hy sal vir jou begeleid en leid na die rechte plek en toe. En dit sê net weer vir my, hoe jy goed, dit hoef ons en weer eens die pijp op wanneer het te gloe en sy professie dat God werkelijk maak die God van die jammer en die alles is en wat ek is hier is so en die tweede plek is dat ons ons lichte moet laat skyn vir die wereld wat vir die oorde gaan dat ons die wereld sal gaan waarski en sê maar klaar met dit wat verkeerd is maar klaar, word wakker, so dat jy kan sien, ons is bezig, ons is nader aan die einde, as ons ons gisteren was, as ons ons eer gisteren was, as wat toe, die die ouwens, en in die die tachtigs gesê, ons is so nader, ons is nader nou, as wat ons daai tyd was, en die sigbaar teken is, is nou daar, die mens is bezig, en volgende week is daar ons een paard, want jy sien, hierdie oorlog moet plaas vind, voordat die tempel gebouw kan word, want dan moet die vredes gedaag wees, en van die ouwens, wat nou vaak oor die eindheid het, nou selfs van Zuid-Afrika, het politieke partije gebel, en dan vaar het hulle, ek wil vir julle stem, maar as julle teen SA as die twee spaak is, dan stem met julle nie, maar ek kan nie saam met julle stem nie. En dan sal volgende week meer dan dan kyk, dan moet die type van die twee staat wees, so dat die derde tempel gebouw kan word, maar dan moet die vredes gedaag, tegens die vijand en die sal plaas vind, so dat al die dinge in plaas moet vind. En gaan ek gebeur, die tempel sy goed, het ek vir jy in die rijda gesê, is al reeds gemaakt, het is in die museum van Israel, van Jerusalem, is het al reeds daar, hulle wacht nie, dat hulle, hulle het al reeds die groep geïdentificeer, by the way, hulle wacht nie vir die vredes het daar. Heere, baie dankie, dat ons vandag kan hoor en kan beleef, dat Godse woord is die waar, dat dit wat die reeds gesê het, gaan gebeur, Heere, of het ons het nou gebeleef, in ons tyd, of nie, Heere, weet ons, jy is een beheerde, soos wat hy keek en sê, jy, dat ons sal weet, jy is goed, jy is die heer, jy is een beheerde, en ons hoef nie te vrees wat kom nie, want God is met ons, en dan bid ek vir elk een jy, dat jy ons sal help, om jy pad te stap, en vooruit te gaan, so dat jy genade groot oor ons is, jy en ek wil bid vandag jy, as iemand nog later na die video kyk op YouTube en of iemand hier vandag sê, dat ons al seker wees of ons reg is vir die Jesus wat kom en dat ons ons lichter as sal laat skyn vir hulle wat slaap, so dat hulle bakker kan kom en ons sê vir baie dankie mense.